В новогодние каникулы в самарских кинотеатрах состоятся сразу пять премьер. 1 января стартует свадебная комедия «Праздничный переполох» от режиссеров известного фильма «Один плюс один». В этот же день выходит новая российская анимационная лента «Чудо Юда» об Иване Царевиче и его драконе, с которым герой русских сказок будет спасать царевну Варвару. С 4 января на экранах сразу три премьеры. Фильм ужасов о зомби-апокалипсисе «День мертвецов. Злая кровь», французский мультфильм «Тайная жизнь насекомых» и «Байопик. Величайший шоумен» о жизни известного американского антерпрессора. Тренера 19 века Финеаса Барнума. В главной роли Хью Джекман. Цены на сеансы варьируются от 200 до 400 рублей. В театрах в этот раз без премьер. В драме покажут мелодраму «Варшавская мелодия» и комедию «Пули над Бродвеем». В Самарской площади можно будет посмотреть комедии «Запах легкого загара» и «Семейный портрет с посторонним». С детьми стоит сходить в звезду на ледовый спектакль «Щелкунчик» и «Повелитель тьмы». Это новое прочтение известной истории с рок-аранжировками и специальными видеодекорациями. Стоимость билетов от 250 до 1300 рублей. Будут детские представления и в филармонии. А 7 января там прозвучит музыкально-литературный спектакль «Исповедь души» Изабелла Юрьева. Билет Билетов осталось немного, а цены варьируются от 200 до 700 рублей. Для поклонников активного отдыха все каникулы, включая 31 и 1, будет работать лыжная база «Чайка». Аренда туристических лыж там обойдется в 150 рублей, беговых на 100 рублей дороже. За коньки придется выложить 150 рублей. А если выезжать из города не хочется, то можно покататься бесплатно на площади Куйбышева, набережной в парках Гагарина, Дружбы и Победы. Но прокат на всех этих катках тоже есть и стоит от 150 до 200 рублей. Уже 2 января начнет работать музей Модерна, где проходит выставка «Россия-1917». Это фотохроника с февральской и октябрьской революцией. Фотографии представлены московским мультимедиа-арт-музеем. А в литературный музей можно будет попасть практически во все дни каникул, кроме 1, 2 и 7 января. Там идет выставка «Воображаемая квартира Алексея Пешкова». Это экспозиция нескольких пространств, в которых Максим Горький жил и писал в Самаре. Будет работать в празднике и исторический мультимедийный парк «Россия. Моя история». Прикоснуться к истории от Рюрикович до Романовых и советского периода можно будет в прямом и переносном смысле со 2 января. Вход свободный.